Agamemnonove priče. Kupatilo dnevnog kopa. Nikola Crnogorac je bio krupan, plećat delija i posle završene šoferske smene voleo je da zedirkuje kolege, umorne od napornog rada. Neposredno posle završetka drugog svetskog rata od objekata društvenog standarda Bor je imao samo kupatilo u kome se kupalo čitavo naselje. Koliko je to kupatilo dnevnog kopa bilo važno za Borane, najbolje govori i pesma koja se pevušila sve do sredine 50-ih godina, a njen tekst glasi Bor nam je gradić mali, u njemu nam ništa ne fali, kupatilo kino, tu je korzo fino, ajde šta ću mu ja. Pesma se rado pevušila na omladinskim taborovanjima, na Krnjoj Jeli 1953. godine, zatim u Brestovačkoj banji, na prvoj letnjoj školi pionira Bora početkom tih 50. godina. Bio je tu i bioskop pobeda u kome su se do sredine 1948. godine davali uglavnom ruski filmovi, a zatim američki, kaubojski. Ali... Kupatilo je imalo poseban značaj. To u stvari nije bilo gradsko kupatilo. Bilo je namenjeno pre svega rudarima dnevnog kopa. Naziv dnevni kop potekao je spontano od građana. Noćni kop naravno nije postojao, ali je postojala jama u kojoj je vladao večiti mrak pa su ljudi veliku rupu nastalu eksploatacijom rude iz nekadašnjeg brda Čoka Dulkan nazvali dnevnim kopom, jer kopalo se pod suncem, mada su rudari radili naravno i noću. Tek kasnije, sredinom 60. godina, odomaćen je odgovarajući naziv za ovaj deo borskih rudnika, površinski kop. Dakle, za rudare površinskog kopa napravljeno je veliko kupatilo sastavljeno od boksova sa tuševima. Bilo je dovoljno tople vode koju su puštali samo posle završetka smena, kada bi svi betonski boksovi bili popunjeni rudarima. Na samom ulazu u kupatilo nalazio se kanal izgrađen takođe od betona, dubok 20 cm. U njemu su rudari prali čizme, zatim ih odlagali i prelazili u garderobu, koja se tada nalazila levo od boksova sa tuševima, a kasnije je proširena i na veliku, ogromnu prostoriju sa desne strane boksova. U toj prostoriji su borani sve do sredine 60-ih godina dočekivali nove godine. Tu je moglo da stane i do 500 ljudi. U ogromnoj prostoriji ređali su se veliki stolovi jedan do drugog. Redovi su bili sastavljeni, ali kod zidova zaokrenuti, pa je sve to podsjećalo na nekakvu ogromnu uvijenu zmiju. Novu godinu su Borani ovdje dugo dočekivali, a doček je organizao sindikat površinskog kopa. Cena je bila veoma pristupačna, jer je u ono vreme prasijeća bilo u izobilju, a ni cene alkoholu nisu bile velike. Sa muzikom je bilo lako. U Boru je od uvek bilo mnogo dobrih muzičkih sastava, koji su ponekad čak pristajali da sviraju besplatno, samo za hranu i piće i, naravno, opštu zabavu kojoj su se i muzičari priključivali. Bili su to nezaboravni dočeci, a još bolje je bivalo društvo drugog i trećeg dana nove godine. Poneka se cela ova vašarijada završavala tučom, a kada su one učestale, organizatori su odlučili da prekinu se tom praksom, a i porast standarda učinio je svoje. Mnogo veći značaj imalo je samo kupatilo, jer u ono vreme malo je koji borski stanar u kući mogao da se kupa, Zato je u ovom kupatilu za građanstvo organizovano kupanje uglavnom subotom i nedeljom, kada je broj rudara na poslu bio znatno manji. Kupanje za građanstvo organizovalo se u prepodnevnim satima uz simboličnu nadoknadu. Sve do gotovo sredine 70. godina građani su ovde mogli da održavaju ličnu higijenu i za tu priliku rudari su kupatilo delili na muški i na ženski deo. Ispred ženskog dela 
obično je stala poneka već okupana žena koja je odvraćala eventualne muške radoznalce i upućivala ih u njihov deo. Bilo je ukupno četiri odeljka betonskih boksova sa tuševima. U svakom je bilo po sedam boksova sa leve i sedam sa desne strane. Tih 56 betonskih boksova odignalo je značajnu ulogu, može se reći, i za razvoj bora, jer su u njima sticane prve navike za kupanje i shvatanje značaj higijene. Kupatilo dnevnog kopa bilo je stecište raznih ljudi. U njega su dolazili pripadnici svih nacionalnosti. Tu su se kupali i Slovenci, i Srbi, i Vlasi, i Romi, i šoferi, i rudari, i mašinovođe. I svako je imao svoju priču. Posle završene smene ovdje su se pričale najrazličitije priče. Prepričavali su se upravo završeni događaj planirao sutrašnji dan. Bilo je to zgodno mesto i za plakanje. Niko te nije mogao videti. U svom boksu mogao si da radiš šta god želiš. A u vreme kada su se ostvarivali prvi petogodišnji planovi, Bor je bio prepun mladih samaca, naprasno odvojenih od kuće i poslatih u borski rudnik na izgradnju zemlje. Sve te mlade ljude Bor je primao širom otvorenih ruku i ta otvorenost ostala je sve do današnjih dana. Široko otvorenih ruku Bor je početkom 1956. godine primio i Nikolu, mladog crnogorca, visokog, plećatog deliju, dugih ruku, veseljaka koji je kad kad voleo da se šali na račun drugih. Brzo se upoznavao sa ljudima, zadirkivao ih, nastojeći da u svakom nađe po neku fizičku manu koja mu je posle služila za sprednju. Naročito je simpatisao vlahje, nacionalnu manjinu koja je u ove krajeve nekada davno došla iz Erdelja u Rumuniji. U 11 od 12 sela Borske opštine Živi vlaško stanovništvo sa svojim jezikom, sličnim rumunskom, svojim običajima i svakodnevnim brigama. Od samog otvaranja Borskog rudnika 1903. godine najbrojniji radnici bili su upravo vlasi. I sam Bor je nekada, dok je bio selo, bio nastanjen isključivo vlaškim življem. Kasnije se nacionalni sastav stanovništva izmenio, Tako da sada u gradu, prema popisu stanovništva iz 1981. godine, živi 5339 vlaha, odnosno nešto više od 9% ukupnog broja žitelja. Vlasi su vredan i ponosan narod. Poznata je Vlaška buna iz 1935. kada su se seljani okolnih sela i radnici u Borskom rudniku pobunili protiv francuskih eksploatatora zahtevajući nadoknadu za dimom opustošene njive. Buna je propala, ali se o događaju dugo pričalo. Ni po čemu drugom se vlasi ne razlikuju od pripadnika drugih nacija, osim po prezimenu. Većina tog stanovništva uzima prezime koje etimološki potiče iz rumunskog jezika. Tako su, na primer, česta prizimena Ursuljanović po Medvedu, Ursul, Lupšić po Vuku, zatim Raduljesković, Petrujkanović i tako dalje. Na dnevnom kopu je 50. godina radio Vladeta Jepuranović, nešto kao Zečević iz Zlota, najvećeg sela u Borskoj opštini i jednog od najvećih seoskih naselja u Srbiji. Ono sada ima 8000 stanovnika, a prostire se na ogromnoj površini od malinika sve do obrunaka Crnog vrha i Dubašnice. Vlada Jepuranović je bio nizak čovek, snažan u mišicama i strogo ozbiljan. Nije trpeo nikakve šale. Sav se posvećivao napornom poslu vozača, koji je iziskivao punu ozbiljnost. Najmanja greška mogla je da košta glave 
jer se ruda i jalovina vozila po uzanim rudarskim etažama sa rastresitom podlogom koja se svaki čas obrušavala u ambis. Vozači velikih teretnih kamiona su zato u većini slučajeva bili vrlo ozbiljni ljudi. Naporan rad ih je činio još ozbiljnim, pa je svaki kraj smene dočekivan sa olakšanjem. Tada bi šoferi žurili u kupatilo na preslačenje. Neki su se kupali, neki pak nisu, jer su žurili na voz, odnosno na železničku stanicu koja se nalazila u blizini. Za zlot nije moglo da se ide čirom, jer nije bilo pruge. Pa je vlada Jepuranović morao da se 20 kilometara do sela vozi u teretnom kamionu marke Pionir, prekrivenim ciradom ispod koje su bile poređane stare drvene klupe. To je nerviralo vladu i on se često odlučivao onda kada su mu vremenske prilike dozvoljavale da putuje biciklom. Jednog toplog jurskog dana 1956. godine posle završene popodnevne smene u 10 sati uveče u kupatilu površinskog kopa bio je uobičajen žagur. Vozači teške kamiona već su napustili radilište. Oni su ranije izlazili iz rudnika jer je za narednu smenu trebalo izminirati rudna ležišta. Usitnjena i izdrobljena ruda se potom bagerima tovarila u velike kamione. Vlada je Puranović je žurio kući. Te večeri nije bilo prevoza jer je u popodnevnoj smeni bilo malo zloćana pa je vlada na posao došao biciklom. Prestojalo mu je još sat i po putovanja i to ga je činilo ozbiljnim. Nije nameravao da se kupa, samo je želo da se prisuče i odmah pođe kući. Odjednom ga nešto snažno lupi po ramenu i on upade u veliki gvozdeni ormar. S mukom se podigao. Pogledom je upitao kolegu do sebe, a ovaj mu pogledom pokazan ishodnik. Tamo se ocrtavala krupna figura Nikole Crnogorca. Vlada je Puranović se mirno obukao i pošao ka izlazu. Na vratima je stajao Nikola Crnogorac, cereći se. Ima li ovde još vlaha? Ako ti se ovo još jednom dogodi, ubit ću te, rekao je vlada Nikoli. Zatim šmugno u mrak. Usledio je dan odmora, a onda se vladina smena premestila u vreme od 6 do 14 sati. Taj dan je bio izuzetno naporan, topao julski dan. Prašina na rudarskim etažama štipa znojavo telo, a ostaci sumpora iz rude čine svoje. Ljudi su nervozni i jedva čekaju kraj smene, a onda olakšanje. Kolona vozača pešice kreće ka kupatilu. Ala je bilo vruće, reče vlada kolegi dok su se kretili ka kapi. Jedva sam izdržao a sad mi prestoji ono truckanje na makadama. Što bar ne naprave dobar put. Čoveku bi bilo lakše. Stigoše u kupatilo. Vlada je Puranović odlučio da se okupa. Bio je prljav od znoja i prašine, a toga dana nije pošao biciklom, pa će u kamion moći i mokar. U ostalom, kamion je čekao dok se ljudi okupaju. Vlada je Puranović je polako, pred gvozdenim ormarom, slačio umazano radničko odelo. Radovao se toploj vodi koje će mu samo trenutak kasnije natapati prljavo telo. Radovao se i polasku kući i onim poznatim prepričavanjima u kamionu ispod sirade koji će drugovi već smotati do pola i omogućiti da uđe svežina. Iz misli ga prekide onaj isti udarac u rame. On se zatetura i tresnu u gvozdeno, zatvoreno krilo ormara. Kroz miso mu krene želja za osveto, a negde u dubini hodnika ču poznate reči. Ima li ovde još nekog vlaha? Razazno je široka pleća i krupnu figuru Nikole Crnogorca. Onda žustrim pokretima iz šarene vlaške torbe dohvati veliku vojničku kamu koju mu je poklonio deda Stanoje, Solunac, zatrča se ka uspravnoj figuri, poskoči sa mesta, 
levom rukom uhvati Nikolu oko vrata, a desnom snažno udari u predelu grudi. Čovek se zatetura, okrete se prema nasrtljivcu, pogleda ga za bezeknutih očiju, zatim se uhvati za grudi i pade ničice. Nastade metež, ljudi dotrčaše do mesta na kome je ležao Nikola Crnogorac, a kroz gužvu se progura stražar iz obližnje stražarske kućice. U ime naroda uhapšen si, grnuje na vladu. Ovaj samo sleže ramenima. Na suđenju se okupilo mnogo sveta. Bilo je mnogo svedoka. Svi su govorili o kabadahijskom ponašanju Nikola Crnogorca. Sudije su smatrale da je on bio sklon nacionalističkim ispadima, ali je većina svedoka rekla da je Nikola u stvari na neki poseban način simpatisao vlahje. Nekako su mu bili dragi, rekli su svedoci. Zato se svakodnevno sa njima i šalio. Činio je to na grub način i nije verovao da su njegove šale nešto više od toga. Vlada je Puranović osuđen je na četiri godine zatvora.